a educação ambiental e ensino de geografia. É um trabalho elaborado do Programa Institucional de Bolsas de Inserção Científica da Universidade Federal do Piauí no ano de 2020, feito pelo aluno Ex Silva Sampaio, sob orientação do professor Dr. É, Raimundo Lanil de Araújo. Iniciando a conversa, as primeiras preocupações com a problemática ambiental se anunciaram a partir de 1970, após a divulgação dos resultados do relatório do crescimento, né, que alertou para uma possível crise global devido ao esgotamento dos recursos naturais por consequências da industrialização e em função dos padrões de consumo da sociedade naquela época. O conceito de educação ambiental, embora já inserido nos debates e enfoques a partir da Carta de Belgrado, em 1975, só foi consolidado a partir da Eco 92, porém, ainda pouco sistematizado nas escolas e universidades. A educação ambiental, segundo o Dias 2003, é um processo de aprendizagem interdisciplinar e contínuo, voltado ao desenvolvimento de habilidades e comportamentos, ou seja, envolve questões de princípios e valores. No que tange a contribuição do ensino da geografia, ela possibilita uma leitura e interpretação do espaço, bem como a compreensão das distintas relações que são estabelecidas entre os homens e entre os elementos espaciais, já que, de acordo com o Copai de 2016, a geografia é definida pelo estudo das relações socioespaciais entre homem e meio. Devemos, então, cultivar formas vantajosas que proporcionem uma conservação e manutenção dos recursos naturais, mantendo um equilíbrio harmônico entre ceder e receber, explorar e conservar, propiciando atitudes e comportamentos positivos, visto que, a partir do raciocínio socioespacial, a partir do raciocínio espacial concebido da, pela geografia, esta fornece elementos e ferramentas para o desenvolvimento de uma conscientização da responsabilidade ambiental, individual e coletiva que cada um possui. É, com o objetivo geral é identificar as principais características da educação ambiental e sua importância para o ensino de geografia, objetivos específicos, é apresentar a contribuição do ensino de geografia para a elaboração de comportamentos positivos em relação ao meio ambiente e contribuir para a tomada de consciência ambiental na sociedade, visto que a educação ambiental aborda questões de valores e princípios. A metodologia é uma pesquisa bibliográfica, né? que foi feita uma revisão literária né, e seleção de fontes de pesquisa, e após a elaboração do relatório final e artigos para eventos. Experimentação. Uma importante função presente no processo de ensino sobre a temática do meio ambiente e suas questões é despertar no alunado um senso crítico que possibilite a estes uma formação compromissada e integral, onde estes tenham concepção do peso e da importância das decisões e atuações individuais e coletivas na realidade socioambiental. A falta de práticas de conservação ou preservação do meio ambiente pode ser interpretada como uma cultura gerada ao longo do tempo pelo intenso consumo da sociedade, ocasionado pela evolução das técnicas e meios e formas de produzir, para além do necessário, o qual gera, ocasiona direta e indiretamente, um desequilíbrio que tende cada vez mais a se expandir em diversas escalas. O mundo atual, segundo o LEF, 2012 vivencia si uma intensa crise ambiental, o que resulta na possibilidade dos indivíduos agirem em busca de comportamentos que visam a finitude de tal crise, agravada essencialmente pelos padrões de consumo presentes dos indivíduos, que tendem a predar cada vez mais os recursos naturais, aumentando o desequilíbrio presente no meio ambiente. Nesse contexto, fica mais do que necessário a inserção da educação ambiental, não só no ambiente escolar, mas também no acadêmico, buscando transformar os alunos em atores participativos individualmente e socialmente, no desenvolvimento crítico social, visto que, segundo Neffa Silva e Castro, 2020, o desafio ambiental colocado à humanidade na contemporaneidade consiste em articular os estilos de vida e os projetos socioambientais aos limites da capacidade de suporte do planeta. Considerações finais. A educação ambiental deve ser entendida como um processo incessante de construção e elaboração na relação ao ensino-aprendizagem, fornecendo diferentes modos de interpretação dos conteúdos na prática. Entra aí o papel do ensino de geografia, como aquele que norteará para uma explanação das manifestações e formas presentes na transformação do espaço. Este agora como aquele fruto resultante das ações do homem no meio, contribuindo ainda através da leitura espacial, resultando na compreensão das distintas relações presentes na dinâmica relação sociedade-natureza.